računalniki, seveda. Kljub temu, da nas umetna inteligenca danes že spodriba in postavimo samo potrošni material kapitalizma, so računalniki nujno zlo. Uporabljamo ga za šolo, kasneje za delo, za kvalitetno zabijanje časa, za družanje, za, za virtualno življenje. Računalniki upravljajo zelo zahtevne funkcije v industriji, v, v tehniki, praktično skoro vsak gospodinski aparat ima že vse računalniki, ga imamo doma. Je pa pri računalnikih tako uporabljamo predvsem te prenosne na raznih, raznih površinah. Ha, od polic do pultov, v avtu, deloholi, ki si ga nosijo, nosimo na plažo, potem na tkanini, na deki, ko smo opostali, skratka, na marsi čem. In kaj se zgodi? Računalniki imajo v sebi komponente, ki se z uporabo zagrejo, zato potrebujejo ventilator, da te komponente konstantno ohlaja. In ko mi seveda vse to s temi kompi, ka se naredi, vse te prašne delce potegne noter. Zamašen računalnik se bo pregrevo, bo crkoval, se bo ugašal, ko bomo imeli nekaj najbolj pomembnega na njemu in nihče si tega ne želi. Zato bomo danes šli skozi eno stvar, ki jo lahko počnete doma, ostalo, toplo priporočam, da upravijo servisi, ki so za to specializirani in to je čiščenje računalnika. Gremo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabli z električe na peljave. Preden se lotimo popravila računalnika, je pomembno, da je računalnik ugasjen in da nimamo na sebi oblačil, ki povzročajo statiko, torej sintetika, volna in svila, zato ker to lahko poškoduje računalnik med samim procesom čiščenja. Pri teh računalnikih, ki imajo eksterno oziroma zunanjo baterijo, je pomembno, da torej vir napajanja odklopimo, preden ga imamo vse skupo vzeti na razen. Pri teh gepljih je pa tako, da imajo baterijo noter, zato je treba še z večjo previdnostjo vse odpreti in potem baterijo previdno odklopiti. Gremo zdaj v akcijo, oba dva razmontirati in gremo dalje. Ok, zdaj recimo pri tem modelu je tako, zdaj računalnikov je toliko, toliko se na hiter to spreminja, panično se na novo ustvarjajo sistemi in vse, da pri tem se je v bistvu potrebno čisto vse vijake odstraniti in potem se ga ne sme kaj preveč nagibati. Potem se ga iz te strani takole dvigne, tako, in se tule vhodi za mikrofon in za slušalke takole malo privzdignejo. Tako. Evo, in smo pršli v samo notranjost. Pri tem, ko sem vijake odstranil, se, vse skupaj tako dvigne in prišli smo do notranjosti brez, da bi bilo treba se karkol matrat. Zdaj gremo pa dalje. Nekateri pravijo, baterije za čiščenje ne rabimo odklopiti, jaz pravim obvezno odklopiti. Pri teh, ki imajo baterijo znotraj, prvo preden se lotimo, če srkolijo je potrebno odklopiti, v tem primeru se takole potegne na vzgor in zdaj je računalnik dosti bolj varn za samo čiščenje. Velja sestalnik, velja tista pumpica na zrak, velja tudi kompresor, ampak ga je treba res nastaviti na majhno, v bistvu na majhen pritisk, na nizek pritisk, zato ker previsok pritisk lahko poškoduje te komponente. Kadar čistimo s kompresorjem sam računalnik, priporočam, da se ventilator prime, da, se ne, da ne pride do previsokih obratov.
ta je zadostno ščiščen. Tu ni več kaj debatirati. Ta ventilator je tako naredil, da od odspodi v bistvu v tem primeru nima nič, torej je zapolnjen in ga zato ni potrebe odpirati. Zato lahko vrnemo ploščo gor in zmontiramo vijake nazaj, oziroma ne, laž. Kdo bo da pa baterije nazaj? Tako. Tako da se jo postavi. In sedaj se ploščo zmontira. No, pri tem velja isto, ampak recimo, Če nimamo kompresorja, kot sem rekel, velja tudi se salec z mehko ščetko. Sestalnik seveda ne naredi toliko, kot recimo naredi sam kompresor, lahko pokažem. A kolikor kompresorja ni, je seveda sestalnik odličen prijatelj in bo računalnik. Dosti boljše deloval že, če bo po sestalni ne spihan. Isto naredimo na tej plošči, torej se jo posesa in potem se ga lahko se stavi nazaj. O. Ne, ko sem prej razlagal, torej, če je tu AUX vhod in izhod, ga je potrebno tukaj prvo takole zahaklat in potem se vse vsede noter. In zdaj Janezek ponovi ovo na novo, vseh teh 1500 šravkov nazaj zašravfat. Tipkovnico je najboljš posesat. Ekran in ostalo površino pa najbolj priporočam čistilni alkohol, ki se ga nanese tak šparovno na krpo, recimo mikrokrpa je super, tako, še te malo naredi, da dobimo večje površino in na tak način očistimo ekran. Ekran, tudi razkužimo tipkovnico. Tako. Ga še od odzunaj obrišemo. Evo ga. In na takšen način se naredi en reden domač servis računalnika. Ja z malo mirnih živcev, pedantnostjo in par orodja, oziroma pri pomočku kot so sesalnik, kompresor, krpa, čistilni alkohol in seveda garnitura teh majhnih izvijačev, ki so prav namenjeni za fino mehaniko, si lahko na takšen način vaš računalnik spihate, očistite in tako bo deloval boljše. Računalnike, če se da spedenat, itak da se jih da. Se vam je dopadil video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari in kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, 
hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šesno poraben, ker se veste, itak, da se da.